டென்த்தில் இருந்தே அட் மாதிரி பேட்டிங் ஸ்டைல் அது அது எங்கே போனாலும் எனக்கு உத்தப்பா ஆள் உத்தப்பாலுன்னு கூப்பிடாரு சும்மா உத்தப்பானே கூப்பிடுவாங்க அது ஒரு வேறு எங்கள் அப்பா வேறு பார்த்துட்டு லவ் பண்ணுற பொண்ணுக்கு லவ் பண்ணுற பையனை பார்த்தா பத்து பேர் நூறு பேர் இருந்தாலும் தனியாக தான் தெரியணும் 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 நான் எதாவது சொன்னால் அது கரெக்டாக இருக்கும் உனக்கு தோணுமான்னு கேட்டு ஆ அப்படின்னாரு எங்கள் அப்பா நான் தினேஷ் இன்னும் லவ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ பிகாஸ் அதை விட்டுட்டாங்கன்னா ஹி வில் நாட் பி ஹாப்பி அவர் ஹாப்பியாக இருந்தால் ஒபியாசம் என்னாலும் ஹாப்பியாக இருக்க முடியாது அதுதான் ஸோ காலேஜே வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டே இருந்துச்சு எங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரு பையன் வந்து சேர்ந்தான் எங்கள் ஏ இவர் வந்து அவங்க கூட இருந்தாங்க இப்போ வந்து விட்டுட்டாங்க இந்த பொண்ணுங்களே இப்படி தான் இவ வந்து எப்பயோ இது மாதிரி தான் எனக்கு தெரியும் நிறைய விஷயம் இருந்துச்சு ஸோ என்றைக்காவது ஒரு தர மொமெண்ட் லைக் யூ அட்மயர்ட் ஹிம் ஆஃப் ஹிஸ் ப்ரெசன்ஸ் லைக் இந்த மொமெண்ட்டில் வந்து இவர் இருந்தார் என்னை வந்து ஹீரோயிக்காக காப்பாற்றினார் இல்லை ஹீரோயிக்கா ஏதாவது ஒரு மொமெண்ட்டில் இல்லை இந்த படத்துலாம் கூப்பிட்டு போகிறோம் படத்துலாம் வர மாதிரி இந்த கண்ணு தெரியாதவங்களை ரோடு கிராஸ் பண்ணி விட்டுறதா இருக்கட்டும் இல்லை குழந்தைங்களுக்கு சாக்லேட் ஸ்வீட்ஸ் வாங்கி கொடுக்குறதா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு அட்மயரிங் மொமெண்ட் அவர் அவரை பார்த்து நீங்கள் அட்மயர் பண்ண மொமெண்ட் ஏதாவது இருக்கா டு பி ஃப்ரேங்க் நான் ஐ அட்மயர் இம் அ லாட் இப்போ க இப்போ பண்ணுறது வேறு ஆப்வியஸ்லி ஆப்வியஸ்லி அவர் வந்து ஒரு பாடி பில்டர் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது எல்லாருமே அட்மயர் பண்ணுவாங்க பட் ஃபார் மீ டென்த்தில் இருந்தே ஐ அட்மயர் ஹிம் அதை நான் வேற ஒரு இன்டர்வியூவில் கூட சொல்லியிருப்பேன் அவர் வந்து ஸ்கூல் எஸ்பிஎல்லாக இருந்தார் ஸோ அவர் எப்பவுமே ஒரு கெத்தாகவே காட்டுவாங்க அவங்களோட பசங்க எல்லாரும் ஸோ அது லவ் ஓகே ஆனதுக்கப்புறமா எங்களை பார்க்குற இதுவே வந்து ஓகே தினேஷோட ஆள் அப்படின்ற மா எங்கே போனாலும் என் பேரே தெரியாது இவரை வந்து உத்தப்பான்னு கூப்பிடுவாங்க ஆக்சுவலாக பவுலிங் ஸ்டைல் அதே மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லி ஆச்சு சாரி ஓ சாரி சாரி பேட்டிங் ஸ்டைல் அதே மாதிரி பேட்டிங் ஸ்டைல் அது அது எங்கே போனாலும் என்னை உத்தப்பாவ ஆள் உத்தப்பாலுன்னு கூப்பிடுறாரு சும்மா உத்தப்பானே கூப்பிடுவாங்க அது ஒரு வேறு எங்கள் அப்பா வேறு பார்த்துட்டாரு அதனால என்னோட நேம் எங்கேயுமே தெரியாது என்னோட நேம் எங்கேயுமே தெரியாது ப்ளஸ் அவங்க வந்து இப்போ ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா இவன் எப்பவுமே தனியாகவே இருப்போம் தெரியறது சைக்கிள் இருக்கட்டும் அது ஸ்டிக்கர் பண்றதா இருக்கட்டும் லவ் பண்ற பொண்ணுக்கு லவ் பண்ற பையனை பார்த்தா பத்து பேர் நூறு பேர் இருந்தாலும் தனியா தெரியும் தெரியணும் தெரியணும் ஸோ அப்போல இருந்து ஐ அட் மாரி மலோட் அது பேசுற ஸ்டைல் எல்லாமே ஐ ஐ ஜஸ்ட் லைக் இட் நடக்கலையே பாஸ் இவங்களோட அட்டென்ஷன் வாங்குறதுக்காகவே அப்படியே கெத்தா ஒரு பத்து பசங்களோட போயிட்டு ஏ கம் ஹியர் come and talk to me in my in my uh, spl la apdi or get irukum la andha mari get kaatna moment iruka yen kitta kaatta maata apdi edhume nadakku matha ella kitta maybe avanga pasanga illa konjam edhavadhu pesuvaanga sir ana yen kitta idhu varaikum andha irukadhu illa illa get than innu pesinu nu na nanachidilla i'll be what i am all along illa apdi get illa as in avanga attract pannu attention vaangradhukaga adha avanga kitta na direct ah yen kitta vila vanna maatanga super so in the love story la there would have been a lot of ups and downs and you know a lot of struggles a lot of things you would have crossed in your own life but ipo nanacha of all these things oru vishayatha ipo kuda na marakave maten inda struggle la mattum na marakave maten appadina adu enna struggle a irukum individual a kekkra first ninga a breakup breakup we had a breakup for one and a half years and the time la uh, maybe nariya perku theriyad because na na vandha express pannikala that நான் வந்து அவங்கள மறக்கலை அப்படின்னு பட் இட் ஃபீல்ஸ் ஹார்ட் எவ்ரி டே எனக்கு இப்பயும் ஞாபகம் இருக்கு நான் இந்த ஏரியாலேயே இல்லை நான் போயிட்டேன் நான் இங்கே இருந்தால் ஐ வில் பி மச் டிஸ்டர்ப்னு சொல்லிட்டு நான் வேறு ஏரியாவுக்கு போயிட்டேன் அங்கே தான் ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் எவ்ரி டே நைட் வந்து எனக்கு ஒரு ஸ்கெடியூலாகவே போயிடுச்சு டுவெல் ஓ கிளாக் மேலே அவங்களது வந்து ப்ரைவேட் அக்கௌண்ட் கிடையாது இன்ஸ்டாகிராம் எல்லாமே ஸோ ஐ யூஸ் டு அன் பிளாக் ஹிம் எவ்ரி நைட் ஐ யூஸ் டு சி ஆல் இஸ் ஸ்டோரிஸ் அண்ட் போஸ்ட் எல்லாமே எவ்ரி டே ஐ டூ திஸ் அண்ட் என்னோட என்னோடய ஆஃபீஸில் ஒரே ஒரு பொண்ணுக்கு மட்டும் தெரியும் ஏன்னோ நான் இன்னுமே வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அப்படின்னு அந்த டைமில் வந்து நான் கேட்டது நான் வந்தது எல்லாமே வந்து ரொம்ப மோசம் ஏன்னா காலேஜில் எல்லாருக்குமே தெரியும் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்த ஒன்று அண்ட் தென் வி காட் அ பிரேக்கப் ஆப்வியஸ்லி தி ஸ்டார்ட் அட் டாக்கிங் அபவுட் மீ ஸோ அது ஒன்று அண்ட் தென் அதுதான் ஸோ காலேஜே வந்து ட்ராவல் ஆகிட்டே இருந்துச்சு எங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரு பையன் வந்து சேர்ந்தான் எங்கள் ஏ இவர் வந்து அவங்க கூட இருந்தாங்க இப்போ வந்து விட்டுட்டாங்க இந்த பொண்ணுங்களே இப்படி தான் இவ வந்து எப்பயோ இது மாதிரி எனக்கு தெரியும் நிறைய விஷயம் இருந்துச்சு ஸோ அந்த ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் இட்ஸ் பீன் பிக் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் மீ இப்போயுமே என்னால் அந்த ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸை வந்து மறக்க முடியாது பட் சூப்பர் ஆனால் நீங்கள் அதை தாண்டி வந்துட்டீங்கல
பட் அதை கம்யூனிகேட் பண்ணி நேரம் கூடி வரவில்லை மண்ணா அந்த மாதிரி அது கூடி வரதுக்கு ஒரு ஒன்றரை வருஷம் மேபி அந்த டைம் எடுத்துக்குச்சுன்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் பை சம் லக் வி ஸ்போக் பேக் அகெயின் அதுக்கப்புறம் ஸோ இந்த பாயிண்டில் வந்து இந்த இந்த பிரேக்கப் பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் தாண்டி ஃபைனலாக கல்யாணம்னு ஒரு 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 ஸ்டேஜ் வரும்ல ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் பேசும்போது எப்படி இருக்கு ஐ வாஸ் நாட் ரெடி டான் நான் என்னோட பர்த்டேக்கே என்னோட வீட்டில் வந்து ரிவீல் பண்ணேன் நான் எங்கள் அப்பா கிட்ட எப்படி கேட்டேன்னா அப்பெல்லாம் நான் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தேன் கிஃப்டை தான் ரிவீல் பண்ணுவாங்க நிறைய விஷயத்தை ரிவீல் பண்ணுவாங்க எப்படி ஏன்னா நான் அந்த வேலைக்குலாம் போனால் எங்கள் அப்பாக்கு என் மேலே கொஞ்சம் நம்பிக்கை வந்துச்சு ஓகே இவ ஏதோ கரெக்டாக பண்ணிட்டு இருக்கா பசங்களும் சரி பொண்ணும் சரி ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் நம்ப நம்பிக்கை வரணும் நம்பிக்கை வந்து நம்ம ஏதாவது நாலு விஷயம் உருப்படியாக பண்ணணும் அவங்க வந்து வேலைக்கு போனாங்க சாம் சம்பாரிச்சாங்க வீட்டில் காசு கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அவங்க அவங்க ஒரு பர்சனல் நீட்ஸ் வந்து அவங்களால அவங்க சொந்த காலில் நிற்க முடியும் ஸோ அவங்க என்ன பண்ணாங்க அவங்க பர்த்டே அன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் டே ஸோ வீட்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நோ சொல்ல முடியாத மாதிரி ஒரு நாள் மாட்டாங்க நோ கூட பரவாயில்ல திட்ட மாட்டாங்க ஸோ அதனால அதனால் வந்து நான் ஒன்று சொல்கிறேன் ஆனால் நான் ஏதாவது சொன்னால் அது கரெக்டாக இருக்கும்னு உனக்கு தோணுமான்னு கேட்டேன் ஆ அப்படின்னு நிறைய எங்கள் அப்பா நான் தினேஷ் இன்னும் லவ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி தினேஷா யாரு தினேஷா அந்த பையன் தான் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆஹான்னு சொல்லிட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் யோசிச்சாரு அதுக்கப்புறமா அவர் வேலைக்கு கிளம்பிட்டாரு நான் யோசிச்சு சொல்றேன் அப்படின்ட்டு கிளம்பிட்டாரு அதுக்கப்புறமா நான் எங்கள் அம்மா கிட்ட விட்டு போட்டு இந்த அம்மா என்னம்மா எதுவுமே சொல்லாமல் போயிட்டாரு எனக்கு நான் இப்போ எப்படி வேலைக்கு போவேன் எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் பட் ஈவினிங்கே வந்துட்டு இ வாஸ் லைக் ஓகே தான் அப்பவே அந்த பையன் சொன்னான் நான் வந்து நாலு வருஷம் கழிச்சு நான் படிச்சு வேலைக்கெல்லாம் போயிட்டு நான் வருவேன் அப்படின்னு அதுவும் இல்லை வீட்டில் ஒரு வாட்டி ஃபோன் கொடுத்து பல வாட்டி மாட்டினதுல அது ஒரு ஓகே பல வாட்டி மாட்டினதுல இது ஒரு இது ஒரு இது ஒரு வாட்டி அப்போ வந்து என்னை நேரில் கூப்பிட்டுச்சு எங்கள் அம்மா கூப்பிடுச்சு பேசினாரு இதை பாருங்க உங்கள் பையன் வந்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிட்டு இருக்காரு இதுக்கு அப்புறம் அதே மாதிரி நடந்துச்சுன்னா நான் அதுக்கப்புறம் உங்களை கூட மாட்டு நான் ஸ்டேட்டாக உங்கள் வீட்டுக்காரை கூப்பிட்டு நான் பேசிடுவேன் எனக்கு ஐயோ எங்கள் அப்பாவா என்ன விட்டுருக்கேன் என்ன விட்டுருக்கேன் அப்படின்ட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து நான் சொன்னேன் மற்றபடி அப்போ வந்து அவங்க அப்பாட்ட சொன்னேன் அங்கிள் இந்த மாதிரி நீங்கள் எதுவும் என்னை வந்து தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க இல்லை சும்மா பேசினா விட்டுருவாங்க நினைக்காதீங்க நான் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் வெயிட் பண்ணுறேன் வெயிட் பண்ணிட்டு நான் வேலைக்கு போயிட்டு நான் செட்டில் ஆகிட்டு நான் திரும்பி பிளஷ் பண்ணுறாங்க பாருங்க திரும்பி கண்டிப்பாக வந்து நான் வருவேன் அப்போ வந்து நீங்கள் ஒத்துப்பீங்களா அங்கிள் கேட்டேன் ஆனால் சொல்லலப்பா நீ படிச்சுட்டு முடிச்சுட்டு நீ நல்லா செட்டில் ஆகிட்டு நான் செட்டில் ஆகிட்டு எல்லாம் இல்லை நீ காலேஜ் முடிச்சுட்டு நீங்கள் அப்பயே லவ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா பார்க்கலாம் அது வரைக்கும் பார்க்கக்கூடாது பேசக்கூடாது நாங்கள் பட் அது வரைக்கும் நாங்கள் பார்க்காம பேசாமலாம் இல்லை பேசிட்டு தான் இருக்கும் ஐம் சாரி அங்கிள் அதனால வந்து ஹி வாஸ் கன்வின்ஸ்ட் அப்புறம் எங்க வீட்டுல ஒரு ப்ராப்ளமே வரல எல்லாருமே ஓகே சொல்லிட்டாங்க எங்க ரெண்டு பேர் மேல எதுவும் பிளாக் மார்க் இல்லை எதுவும் பேட் நேம்ஸ் இல்லை நாலு வருஷம் திட்டத்தனமா லவ் பண்ணாலும் எங்கேயும் எங்க பேர் நாங்கள் கெடுத்துக்கல ஸோ அதனால தேவேர் ஓகே ஸோ கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறமா நீ இவர் கொடுத்த இல்லை இவங்க கொடுத்த ஏதாவது ஒரு லெட்டரோ இல்லை ஏதாவது ஒரு கிஃப்டோ ஏதாவது ஒரு கியூட்டான ஒரு விஷயத்த ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பாத் லைக் எடுத்து ஏதாவது ஒரு பாக்ஸை கிளீன் பண்ணும்போது ஏ இது பாருங்கள் ஸ்கூலில் கிடச்சது நீ எனக்கு கொடுத்தது அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது ஒன்று எடுத்து பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி ஏதாவது டுகெதர்னஸ் ஃபார் எவர் அப்படின்ற அந்த ஃபேக்டரை வந்து ரிலீவ் பண்ண மாதிரி ஏதாவது ஒரு மூமெண்ட் நடந்தது அவங்க நிறைய இருக்குது அந்த மாதிரி எப்படி சொல்ல ஒன்று ஒன்று பார்க்கும்போது ஏதாவது ஒன்று ஞாபகம் வந்துட்டே தான் இருக்கும் எனக்கு பர்டிகுலராக ஒரு விஷயம் எனக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ நேற்று எங்கள் அண்ணனுக்கு வந்து வீட்டில் ஒரு கபோர்ட் புதுசாக புக்ஸ் வைக்கிறதுக்கு ஆனால் நிறைய புக் படிப்பார் எத்தனை புக்குனே சொல்ல தெரியல எனக்கு அவ்வளோ ரேங்க் இருக்கும் ரூம் ஃபுல்லாக புக்ஸ் லைப்ரரி மாதிரி அந்த ரூம் இருக்கும் அப்போ ஒரு புது ரேக் அடிக்கும் போது என்கிட்ட திடீர்னு ஒரு பொம்மை ஃபோட்டோ அமிச்சிட்டு இது யார் இதுன்னு பாடுறாங்க ஸோ அந்த பொம்மை எனக்கு வந்து அவங்க காலேஜ் படிக்கும் போது எனக்கு காலேஜ் இல்லை ஸ்கூல் இல்லை டுவெல்த் படிக்கும் போது கொடுத்த கிஃப்ட்டு நான் எனக்கு எதுக்கு இந்த தாத்தா பொம்மை எனக்கு கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இட்ஸ் பீஸ் அப்படின்னாங்க ஸோ அப்போ அந்த பீஸ்ன்றதுலாம் ட்ரெண்ட் இல்லை ட்ரெண்டே இல்லாத போது அப்போ அந்த கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க ரெண்டுக்கு அட்வான்ஸ்டாக இருக்காங்க ஸோ நேற்று நடந்துச்சு அது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ் ஆஃப் லைஃப்பில் அதாவது அவங்க இருந்துட்டு தான் இருக்கும் லவ் பண்ண போனது தான் நம்ம கல்யாணம் பண்ண போகிறோம் பட் நம்ம ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்க போதுன்ற ஒரு கொஷின் மார்க் உங்கள் மைண்டில்
வா நம்ம சேர்ந்து காம்படிஷன் பண்ணலான்ற அளவுக்கு இப்போ ஆகிட்டாங்க அதுதாங்க சப்போர்ட் அதுதாங்க இந்த கம்பேட்டபிலிட்டின்ற மாதிரி ஸோ இப்போ இதெல்லாம் சொல்லும் போது ஒரு பாயிண்ட்டில் நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணிங்களா இந்த இப்போ இந்த டேனிங் போடுற வீடியோ அதெல்லாம் பார்க்குறாங்க இல்லையா எனக்கே இப்போ யாருக்காச்சும் டேன் போனால் எனக்கு அந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக போட தெரியாது அவங்க வந்து அப்படியே டாப்லேருந்து பாட்டம் வரைக்கும் எங்கே ஈவனாக இருக்குது எங்கே ஆயில் வரணும் அது அவங்க எப்படி அதை கற்றுக்கிட்டாங்கன்னு எனக்கும் தெரியல மேபி எனக்கு போட்டு போட்டு தான் கற்றுக்கிட்டாங்கன்னு தெரியல ஸோ மேபி அது ஏதோ ஒரு ட்ரெண்ட் ஆயிடுச்சு அந்த வீடியோ மேம் ஸோ இப்போது ஒரு பாயிண்ட்டில் நீங்கள் கண்டிப்பாக ரியலைஸ் பண்ணேன்னு சொன்னீங்கல்ல நான் இதுக்கப்புறம் இது செட் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு இப்போ வரைக்கும் என்ன ஏதாவது ஒரு விஷயம் நீங்கள் ரிக்ரெட் பண்ணுறீங்களா லைஃப் இது வரைக்கும் நான் எதுவுமே பண்ணல பிகாஸ் இந்த ஃபீல்டுனால மேபி நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க இது என்ன ஏதாவது ஆகிடும் ஒரு ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வரும் லைக் நீங்கள் நீ எப்போவுமே இதே மாதிரி இருந்தீங்கன்னா எப்போ நீங்கள் வந்து சந்தோஷமாக இருப்பீங்க நாங்கள் சந்தோஷமாக தான் இருக்கோம் ஸோ எங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபீல்ட்னாலே இந்த ஃபீல்ட்னால தான் ஆக்சுவலி நாங்கள் ஹாப்பியாக இருக்கோம் ஸோ பிகாஸ் அதை விட்டுட்டாங்கன்னா ஹி வில் நாட் பி ஹாப்பி அவர் ஹாப்பியாக இருந்தால் ஒபியஸாக என்னால் ஹாப்பியாக இருக்க முடியாது ஸோ ரிக்ரெட்டுன்றது எனக்கு இது வரைக்கும் எதுவுமே வந்தது கிடையாது இப் இந்த ஃபீல்டுனால மேபி ஏதாச்சும் மற்றவங்களுக்கு ரிக்ரெட் பண்ணாலுமே இதனால அவங்களுக்கு எது ஆனாலுமே ஐ பி ஹாப்பி டு டேக் கேர் ஆஃப் இட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் சம் அதர் ஃபீல்டுக்கு போயிட்டு அதில் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லாமல் எதுவுமே பிடிக்காம பண்றதுக்கு பதிலா பிடிச்சத பண்ணிட்டு அதுல எது ஆனாலுமே அது ஹாப்பி டு சப்போர்ட் சோ இப்போ இந்த ஜிம் வச்சிருக்கீங்க இப்போ நிறைய பேருக்கு வந்து पर्सनल ஃபிட்னஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க சோ இதோட ஃபியூச்சர் அப்படிங்கறது என்னைக்காவது யோசிச்சு இருக்கீங்களா நம்ம இதில இருந்து அடுத்தபடி எங்க போறோம் அதுக்கு அடுத்தபடி அப்படிங்கறது கோல்ஸ் மாதிரி ஏதா செட் பண்ணிருக்கீங்களா சோ இது இதுவே ஒரு ஃபியூச்சர் கோல் தான் பிரசன்ட் எல்லாமே இதுதான் bro இத தாண்டி எக்ஸ்ட்ராவா இன்னும் மேபி எங்க பிராண்ட வந்து கொஞ்சம் க்ரோ பண்ணலான்றது தான் ஒரு ஒரு கோல் மற்றபடி வந்து இத தாண்டி எதுவும் எங்களுக்கு பெருசா ஏனா இப்போ லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாருக்கும் எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னா வந்து 90ல இருந்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ 80ஸ்ல இருந்துட்டு இருக்காங்க இப்போ 70ஸ் இப்போ 60ஸ் இப்போ 50 தட்டாலே போதும்டான்ற அளவுக்கு ஆயிருச்சு பட் இது எல்லாத்தையும் சரி பண்றதுக்கு ஒரே ஆப்ஷன் என்னன்னா நம்ம ஃபுட் நம்ம ஃபிட்னஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இத மாத்தணும் இதுவே ஒரு நல்ல ஃபீல்ட் தான் அண்ட் இதோட ஒரு ஒரு இதில் ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியான விஷயம் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இருக்கும் போது நான் ஒரு ஒரு நான் ஒரு த்ரீ ஃபோர் லேடிஸ்க்கு வந்து நான் ட்ரெயின் பண்ணுறேன் அவங்க எல்லோரும் சொல்கிற விஷயம் ஒன்றே ஒன்று தான் நான் இங்கே இருக்கும்போது நான் ஹாப்பியாக இருக்கேன் அவங்க உடம்பு குறையுது குறையில செகண்ட்ரி பட் அவங்க இங்கே இருக்கும்போது ஹாப்பியாக இருக்காங்க அவங்க லைஃப்பில் ஒரு 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 ஹாப்பினஸ்ன்ற பாட்டை நம்ம கொடுக்குறோம் ஃபிட்னஸ் மூலிமா அண்ட் அதுலேயே அவங்க அவங்க கோல் அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்கன்னு ஒரு ஒரு அஞ்சு கிலோ குறைச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அடுத்தவங்க லைஃப்பில் ஒரு இம்பேக்ட் க்ரியேட் பண்ணும் பார்த்திங்களா தட் இட் செல்ஃப் கிவ்ஸ் அ லாட் ஆஃப் ப்ளெஷர் அதில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கு ஆக்சுவலா ஸோ இதே ஒரு நல்ல ஒரு இது தான் இதை நாங்கள் இன்னும் க்ரோ பண்ணால் ஐ வில் பி மோர் தேன் ஹாப்பி பாடி பில்டிங்னு வரும்போது கண்டிப்பாக யூட் ஹவ் கிராஸ்ட் அ லாட் ஆஃப் மித்ஸ் அ லாட் ஆஃப் யூனோ பீப்புள் சேயிங் சம்திங் பேட் அபவுட் யூ எதுக்கு பாடி பில்டிங் சூஸ் பண்ணுங்க நீ வரைக்கும் இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்தோம் பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் வாட் இஸ் அட் ஒன் ஃபேக்டர் விச் இஸ் ஸ்டில் மோட்டிவேட்டிங் யூ டு டூ திஸ் லைக் அந்த இந்த மீம்லாம் சொல்லுவாங்கள அந்த இரும்ப தொடாத தொடாதுன்னு சொன்னேன்ற மாதிரி ஸோ வாட் இஸ் ஸ்டில் மோட்டிவேட்டிங் யூ டு டூ பாடி பில்ட் டு பி பெட்டர் நம்ம கண்ணாடியில் பார்க்குறோம் நான் ஒரு ஒரு பெரிய பாடி பில்டரை பார்க்கும்போது பா செம்மையாக இருக்காரான்னு தோணும் பட் அவருக்கு என்ன தோணும்னா இது பத்தாது இன்னும் இந்த இங்கே இங்கே மைனஸ் இருக்குது இன்னும் இந்த பைசப்ஸ் பெருசாகும் இந்த இந்த லெக்ஸ் பெருசாகும் ஸோ எனக்கு அதே மாதிரி நான் என்னை பார்க்கும்போது ஐ நீட் டு கெட் பெட்டர் இன்னும் நல்லா ஆகணும் இன்னும் நல்லா ஆகணும் ஸோ அதே மாதிரி எனக்கு இந்த ஆவரேஜாக இருக்கிறது வந்து கொஞ்சம் பிடிக்காது ஐ நீட் டு பி ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் நம் மற்றவங்கள மாதிரி நம்மளும் அப்படி நார்மலாக இருந்துடக்கூடாது ஸோ தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் ப்ரைமரி ஃபேக்டர் ஸ்கூலில் ரன்னிங் ரேஸில் இருந்ததில் வந்து இப்போது வந்து ஒரு ஒரு பாடி பில்டிங் பண்ணும் போதுமே வந்து சம்திங் நீட்ஸ் டு ஸ்டாண்ட் அவுட் ஃப்ரம் மை ஹோன் திங் ஸோ அது ஒரு மோட்டிவேஷன் ஃபேக்டர் நான் நார்மலாக பழைய மாதிரி இருந்துடக்கூடாது ஆவரேஜாக இருந்துடக்கூடாது ஸோ இப்போது இந்த மித் டாப் ஃபைவ் மித்ஸ் என்கிட்ட இருக்குது அதாவது ஒரு அஞ்சு மித் இருக்குது பாடி பில்டிங் பண்ணுறவங்களுக்கு இல்லை பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க மேலே சொல்லப்படுற ஒரு மித் ஃபஸ்ட்டு மித் வந்து இஃப் யூ ஆர் இன் டு பாடி பில்டிங் யூ வில் பி இம்பார்ட்டன்ட் ஆண்மை தன்மை இருக்காது அப்படின்னு ஸோ இந்த மித